السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالإيمان دائم الجود والإحسان كريم العفو والغفران الذي كل شيء سواه فان والذي يرسل نبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومصطفانا ومجتبانا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وراحة للعشقين ومراد المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب سرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من نهلي هارون خشد به يزري وأشركه في أمري يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أهدي فأنت نور الهدى فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد يا صاحب القبة خضراء يا سندي يا سيدي يا رسول لله خذ بيدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خاد الخلق كلهم يا محمد نور مجسم يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خدا يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال لخدا غاية يا محمد نور مجسم سروا دني راجا نموك برارتني نسيح تم نرتي نرنجي بويا مهان آيا آدور تنغل ورول ورول வேதியுடை பிரியப்பட்ட சகோதிரி சகோதரன் மாரே நாதனாய ரப்பு சுகானகுவத் அல நம்முடை சதுத்தியமம் சம்போர்னமாயும் சுயிகிரிக்குமாராகட்டே வந்து போய சர்வதிட்டுகுட்டங்களும் அபராதகளும் பாய்ச்சகளும் புவிச்சகளும் போர்யாயிமகளும் படச்சதம் புரானி பரிசுத்தமாசத்தின்டை விசுஷாயி மஜிலிசின்டே பரிசிரத் அந்திய விஷ்ரமம் கொள்ளும் மகான் மாயராயா சாலிகி நலுடை உக்க பரக்கத்து உண்டு பொருத்து மாப்பாக்கி திருமாராகட்டே 
അപ്രകാരം സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വിട പറയുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിലും സാലിഹ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ നമ്മുടെ അഭ്യൂതകാംക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ നമ്മോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ നാം ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ വിജ്ഞാന വഴിയിൽ സഹായിച്ചവർ പ്രഭാഷണ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുന്നവർ അന്നം തരുന്നവർ വിശ്രമിക്കാനും മറ്റും അവസരം നൽകുന്നവർ വേദികളിലും സദസ്സുകളിലും ഇതുപോലെ ഉപവിഷ്ടരാകുന്നവർ നാം ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പറയപ്പെട്ട ഭാഗ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മാസത്തിന്റെ വളരെ പവിത്രധന്യമായ ഒരു രാവിൽ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു മജിരിശിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ മുഴുവനും അവരുടെ ോടി വിശ്വാസികൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ അവരുടെ അരമനയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഈ മാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാരംഭം കുറിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും വേണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആരക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ വളരെ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ റമദാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരണമെന്ന് നമ്മൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ റമദാൻ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തലല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം അവസരോചിതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തലല്ല അത് മൊഹലാണ് ാണ് മറിച്ച് കാലചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് ദീർഘമാകുമ്പോൾ റമദാനിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തീരത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നതാണ് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ സകല സമയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കാരണം കഴിഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നോമ്പെടുക്കാനും അതുപോലെ നോമ്പ് തുറക്കാനും മറ്റു പല തുറകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത പലരും ഇന്ന് ഏതെല്ലാമോ പള്ളിക്കാടുകളിൽ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിൽ അടക്കം എത്രയോ നാടുകളിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ മണ്ണറകൾ മണിയറ സമാനമാക്കി അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് യുവതി യുവാക്കളോട് ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു വേണ്ടതുപോലെ യുവത്വത്തെ ചെലവഴിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അള്ളാഹു തോഫിഖ നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ സമ്പത്തി അതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പറഞ്ഞു പോകും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്തി അതാണ് പണത്തിന്റെ കെട്ടുകളാണോ മരതകമാണോ മാണിക്കമാണോ വൈഢൂര്യമാണോ വജ്രമനോഹരമായ വസ്തുക്കളാണോ ഏതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ സമയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്തും സ്വത്തും എത്ര കണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താലും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വയസ്സോ ഒരു വർഷമോ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ആറു മാസത്തെ തിരിച്ചു മടക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരു മാസത്തെ ഇല്ല ഒരു ആഴ്ചയെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനെ ഒരു മിനിറ്റിനെ ഒരു സെക്കൻഡിനെ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിനെ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിനെ ഒരു പൈക്കോ സെക്കൻഡിനെ പോലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കോടികൾ കൊടുത്താലും സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുള്ള സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമയമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വളർച്ചയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നമ്മുടെ സമയമാണ് പക്ഷേ ആ സമയം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സമയങ്ങളും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുപോലെയല്ല സമയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അമൂല്യമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ സമയം തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവത്തായ ഒരു സമയം മനുഷ്യൻ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വിരുന്നുകാരനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മടങ്ങിപ്പ
ആലോചിച്ചു നോക്ക് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒൻപത് മാസവും പതിനാല് ദിവസവും കിടന്നതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ വളർച്ചയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് സൈന്റിസ്റ്റുമാരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചവരായത്താണ് ലോകത്തിലുള്ള പല ബുദ്ധിജീവികളെയും വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിപ്പിച്ചവരായത് സൂറത്തിൽ മുഹ്മിനിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ പറയുകയാണ് بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة ملغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنسئناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين നാഥനായ റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല കളിമണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ പടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബീജത്തുള്ളിയെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് പറയുകയാ എന്നിട്ട് ആ ബീജത്തുള്ളിയെ രക്തക്കട്ടയാക്കി മാറ്റുകയും ആ രക്തക്കട്ടയെ അള്ളാഹു മാംസക്കട്ടയാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നെ അള്ളാഹു അതിനെ എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ മാംസത്തെ എല്ല് കൊണ്ട് പൊതിയുകയും സഹോദരങ്ങള് എല്ലിനെ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയും പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സുട്ടിപ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇത്രമേൽ അത്ഭുതകരമായ സിട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധവാനായ അള്ളാ അവനല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഈ അത്ഭുതകരമായ സിട്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ യുവതികളെ യുവാക്കളെ വളരെ കാര്യമായി ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താകുന്ന സമയത്തിന്റെ അമൂല്യമായ സന്ദർഭമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനു മുമ്പായി നമ്മൾ ജനിച്ച വീണ അവസ്ഥയും അതിനു മുമ്പുള്ളായ അത്ഭുതത്തെയും കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവാകുന്ന ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ ജല്ല ജലാലായ ഖാലിഖായ അള്ളാ അവന്റെ അവന്റെ സെട്ടിപ്പ് എത്ര മഹോന്നതമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ടെക്നോളജികൾ എത്ര വളർന്നു ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിജീവിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈന്റിസ്റ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കണ്ണ് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് കാതുകൾ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കൈകളുടെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വളരെ കൃത്യമായ സിട്ടിപ്പ് നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സഹോദരങ്ങള് എത്ര അത്ഭുതമാ പറയാനുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യുവത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമാ ഒരു കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ സമയമാകുമ്പോ ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് പറയുകയാ കുഞ്ഞേ നീ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സമയമായി ചിന്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മപെങ്ങന്മാര് വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിക്കണേ എത്ര വാഴ്ത കൾക്കുന്നവരാ കാസർഗോഡും കർണാടകയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജ്ഞാന വേദികൾ അലയടിക്കുന്ന ജില്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയും അതുപോലെ കർണാടക ഭാഗങ്ങളിലുമാണെന്ന് തോന്നുകയാ എത്രമേൽ റൂസുകൾ നടത്തുകയാ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് വന്നതിന് പ്രതിഫലമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കള് ഉപ്പമാര് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നതിന് പ്രതിഫലമാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത നാൽപ്പത് അനാവശ്യ ദുരാചാര സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് പാപം പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളിന് ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് പ്രാശ്ചിത്തമാണ്
നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മിടുക്കന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരൊറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണിയാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ കുടുംബക്കാരനാണ് വലിയ ഹരിയാര ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പള്ളിമുറ്റത്ത് മഹബറയുടെ പരിസരത്ത് അതെന്റെ വെയിറ്റിന് കേടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അനുരാഗബദ്ധമായി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ തയ്യാറായിക്കോ നമ്മൾ അനുരാഗബദ്ധമായി ഈ പരിശുദ്ധമായ രജപ മാസത്തിന്റെ തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങകലെ അനുരാഗത്തിന്റെ അനന്തകോടി അനു അരുണ കിരണങ്ങളാൽ പ്രശോഭിതമായ പുണ്യമദീനയുണ്ടല്ലോ സ്നേഹ സാഫല്യങ്ങളുടെ സുവർണ തീരങ്ങളിൽ സ്നേഹ സായോജ്യത്തിന്റെ സായാഹനങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മദീനയുണ്ടല്ലോ അത്ഭുതമല്ലേ മദീന ആ മദീനയുടെ മണവാളൻ രാജകുമാരൻ മനസ്സിന്റെ മദീന മണിയറയാക്കുന്ന ആളുകളോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരില് അനുരാഗബദ്ധമായി മദീനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരാളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്തിനെ കേൾക്കുകയാ ആ സ്വലാത്ത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയാലും ആര് ചൊല്ലിയോ ഓ ഇന്ന പഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്കില് ഇന്ന കുടുംബത്തില് ഇന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഇന്ന പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിരുന്ന് ആര് ചൊല്ലുന്നുവോ ലോകത്തിൽ ഏത് ദിക്കിലിരുന്ന് ചൊല്ലുന്നുവോ ചൊല്ലിയ ആളിനെ കാണുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യം ലോകത്തോട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഇമാം ജസൂലി റതി അള്ളാഹു താലാനോ അവിടുത്തെ ദലയിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരാനാകുമ്പോ ഒരു മലക്ക് കടന്നു വരുമത്രേ ഒരു മലക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയുമത്രേ ഈ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സമയമായി നിനക്ക് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ സമയമായി ഈ ഗർഭഗൃഹമെന്ന ഇടുക്കമുള്ള ഇരുളറയിൽ കഴിയേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇനി പുറത്ത് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാ കടന്നു വരാ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞു ചോദിക്കോയാ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞു ചോദിക്കയാ ഈ വിശാലമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ആലോചിക്കണേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ വരാനാ എന്തുകൊണ്ടാ സഹോദരങ്ങളെ ആ കുഞ്ഞത് പറയാനുള്ള കാരണം അതല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ലോകം കുഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലാത്ത വേറെ ഒരു വിശാലത ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മൈൻഡിലില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലക്ക് പറയുന്നു ഇത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഇടമാണ് കുഞ്ഞേ പുറത്ത് പ്രവിശാലമായ പ്രകാശമുണ്ട് ആകാശ നീലമയുണ്ട് അലറി വിളിക്കുന്ന അലമാലകളുണ്ട് അമ്പല ചുമ്പിലുണ്ട് കാട്ടാറുകളുണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പരാ പാരാവാരം പോലെ പടച്ചവൻ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞി ഇതൊരു ലോകമല്ല കുഞ്ഞി പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞു വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുവയാ ഇതിനെക്കാളും വലിയ ലോകമുണ്ടോ ഇതിനെക്കാളും വലിയ ലോകമുണ്ടോ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭ്രൂണക്കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികളാകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രവിശാലമായ പരലോകത്തിന്റെ വിശാലത പറയുമ്പോ അടിവാരത്ത് കൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വിധാനത്തിന്റെ വിശാലത പറയുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ആഴം പറയുമ്പോ മഷറയുടെ നീളം പറയുമ്പോ ഇമാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമോ ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗർഭഗൃഹമാകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഗർഭഗൃഹമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകം പല ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വിഷയം 
ഏറെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് സമയം പോരാ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ ആ കുഞ്ഞങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോ ശൈശവത്തിലൂടെ ബാല്യത്തിലൂടെ കൗമാരത്തിലൂടെ യൗവനത്തിലൂടെ വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ സമയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സമയങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് സമയമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സമയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ശൈശവത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണോ ബാല്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണോ അതുപോലെ കൗമാരത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണോ ഒരിക്കലും അല്ലേ അല്ല യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആർജവമുള്ള കരുത്തുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ള ചോരത്തുളപ്പുള്ള എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത എന്തിനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഏത് പാതിരാവിന്റെ കൂരിലും അതുപോലെ ഏത് പച്ചവെളുപ്പാം കാലത്തും ഏത് നട്ടുച്ച സമയത്തും സായാന സമയത്തും എപ്പ വിളിച്ചാലും അയാം റെഡി ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ചോരത്തളപ്പുള്ള യുവത്വമുണ്ടല്ലോ ആ യുവത്വത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ മനോഹരമായ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ ആ സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ മനുഷ്യന്റെ സമയം 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 ബാഹു ചിന്തിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ബാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേവലം ഒരു പ്രഭാഷണ പ്രഘോഷണ പ്രഹസനമായി ഇത് അതപ്പതിച്ചു പോകാതെ റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരിസരത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു പള്ളിയുണ്ടോ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു ചുമായു നടന്ന സ്ഥലമുണ്ടോ എത്രയോ ആയിരത്തിൽ പരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചരിത്രമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരാ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ വിജ്ഞാന മജിലിസിൽ ആത്മീയമായി സാന്നിധ്യമരുളി കിടക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ അള്ളോ അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളോത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളോഫിയാക്കണേ അള്ളോഹുബർഗത്തിമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയണം ഈ സദസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തീരുമാനമെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി എന്നതാണ് അതിന്റെ അടയാളം അള്ളാഹു തോഫിഹാകട്ടെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രഭാഷണത്തിന് കുറവില്ല സീഡിയുടെ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരിക ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കുകളാകട്ടെ ഒരു സമാധാനില്ല പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ നീ അഴിമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേളം കൂടെ വെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്രയേ ബോറടി മാറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം മാറാ രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഉറക്കം മാറാ പകൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ക്ഷീണം മാറാ ബോറടി മാറ്റാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ ഒരു വാതിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങ് അവത പതപ്പതിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ കിയാമത്ത് നാളിന് വളരെ വിദൂരം ഒരുപാട് വിദൂരമില്ലെന്ന് പതുക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളോഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാ പൊന്നുമോനെ ഇത്രയും വലിയ ഊർജമുള്ള സമയം തന്നത് അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണോ കയ്യാ പൊന്നുമോളെ നിന്റെ മധുര പതിനേഴിന്റെ തുണി തുടിപ്പ് കാണുമ്പോ മനോഹരമായ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കാണുമ്പോ അഹങ്കരിക്കല്ല മോളി ചെറുപ്പക്കാരാ അഹങ്കരിക്കല്ല് നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്ര പേരാ പൊന്നുമോനെ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളോടെ കിടക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ആറാ രോഗങ്ങളോടെ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോടികളുള്ള ആളായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ 
വലിയ കോടിപതിയായിരിക്കും രക്ഷപ്രഭുവായിരിക്കും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സ്വന്തമായുള്ള ആളായിരിക്കും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ സംവിധാനങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളുമുള്ള ആളായിരിക്കും അയാളൊന്ന് വിരലിനൊടിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരുമാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം എത്തിയാ അതാ കടന്നു പോയില്ലേ പലരും ഐശ്വര്യയിലേക്ക് കടന്നു പോയില്ലേ പലരും അതാ ക്രിട്ടിക്കൽ ഐശ്വര്യയിലേക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നല്ല പൊറോട്ടയും അതുപോലെ ചിക്കനും കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നല്ല വിഭവര സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നല്ല ഒരു ഗോപ കഞ്ഞി പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ അള്ളാഹ് കൊടുത്ത തൊള്ളയിലൂടെ അതാ ചൂപറ്റുകൊണ്ട് മരുന്നും വെള്ളവും മാത്രം ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളം മാത്രം ഇറക്കിയിട്ട് അള്ളാഹ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോനെ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയ രണ്ട് മക്കളുടെ ഉപ്പയാ സുബഹാനല്ലോ അതാ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ കൃത്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ അത്യാവശ്യം മാന്യമായ ജോലിയും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്തുതിയുമുള്ള ആളാ വർഷത്തിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു തവണ വന്നു പോകുന്ന ആളാ നാലു വർഷം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാര ചിന്തിക്കടേ അള്ളാഹു മുഴുവൻ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ എത്ര കോടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആഫിയത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ യുവത്വം വന്നാലോചിക്ക സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ആ ചെറുപ്പക്കാരം നാലു കൊല്ലമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല വീട്ടുകാര് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്തു പറ്റി വർഷം വർഷം വളരെ കൃത്യമായി കടന്നു വരുന്ന ആളല്ലയോ നാലു വർഷമായി എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല അയാൾ പറയുന്ന ഗൾഫ് ജീവിതം എനിക്കും മടിയായി മതിയായി ഞാൻ നിർത്തി വരുകയാ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയും വാങ്ങി കമ്പനിയോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊത്ത് ബാക്കിയുള്ള സമയം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ കടന്നു വരികയാ ഞാനിനി ഗൾഫിലേക്കില്ല ഞാനിനി പ്രവാസ ജീവിതത്തിനില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയുമ്പോ പ്രവാസികളാ ദിനം പ്രതി വിളിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ഇന്നടത്ത് പ്രഭാഷണമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലക്കാരനാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്നതിൽ കൃത്യമായി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കണ് ഇന്ന ഇന്ന വിഷമങ്ങളാ വിസയുടെ കടം നിറന്നിട്ടില്ല ഒരു കൂര നിർമ്മിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാ കടന്നിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റടേ അല്ലാ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റടേ അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തോടത്ത് താമസിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിലൊരിക്കലും വന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ കോടീശ്വരൻ ല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ സമ്പത്ത് എതിരാകുന്നത് സമ്പത്ത് ദീനുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള സമ്പത്ത് എത്ര അധികരിച്ചാലും അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് പരലോകത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് അവരുടെ അവരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പോകാറാകുമ്പോഴേക്ക് നാളെ പിഞ്ചു കൊന്ന് ഇടങ്ങുന്ന് ഇരഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാ തന്റെ സഹധർമ്മണിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാ മക്കളുടെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് മെമ്മറി നിറയുകയാ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളെ നിന്നിട്ട് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം നിങ്ങളെ നിന്നിട്ട് പോകുമ്പോ നിറച്ച് 
ചെവിയുടെ ഹന്തിരാ ആ ചെറുപ്പക്കാര കല്ല് തീര് തുടച്ചു കൊണ്ട് പറയൂ നിനക്കറിയില്ല പെണ്ണ് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോ എന്റെ മൊബൈൽ മറച്ചിട്ടെന്റെ പൊന്നു മക്കളെ കാണുകയും അവർക്ക് ചുടു സംഭരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ആ ഫോട്ടോയിൽ മൊത്തം വെച്ചിട്ട് കിടക്കാത്ത ഉറങ്ങാത്ത ദിവസമില്ല പെണ്ണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ആവർത്തിച്ച് കാണാനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അല്ലോ അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള തൊഴിലിൽ നീ ഹൈറു നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ സൗദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സ്വദേശി വൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളാ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് മടക്ക യാത്ര നടത്തിയ വേദനയുള്ള എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചവര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട് അല്ലോ അവരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കല്ലേ അല്ലോ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റണേ അല്ലോ കടന്നു പോകാ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ സഹോദരൻ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാ സമയമായി വീട്ടിലേക്ക് വരാ സമയമായി കൊൽക്കത ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ച സഹോദരനായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരാ സമയമാകുമ്പോ എറണാകുളത്ത് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരേണ്ട സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ഒക്കെയായി പെട്ടിയെല്ലാം കെട്ടിവെച്ചു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നീ വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊത്ത് കുടുംബത്തോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് മടങ്ങി വരാ സമയമാകുമ്പോ ഒരു തലയിലൊരു വേദന വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല തന്ന നിയമത്തിന് അല്ല തന്ന തോക്കത്തിന് അള്ളാഹു തന്ന ഈ ആരോഗ്യത്തിന് നന്ദിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയാ പെണ്ണന്മാർ എത്രയാ ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാ അല്ലാ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘായസ് നൽകണേ അല്ലാ മാരകമായ ഭീകരമായ പീപൽസമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളുടെ ഉത്താദുമാർ ഞങ്ങളുമായി സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്നവർ അതിന് ഭക്ഷണം തന്നവർ പടച്ചവർ അതിന്റെ വഴിയിൽ സഹായിച്ചവർ വേദികൾ ദൂരം കടന്നു വരുമ്പോ ഞങ്ങളോട് പല നിലക്ക് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവച്ചവര് അബേ ഞങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ തളർച്ചയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കടന്നു വരാ സമയമായപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൊരു തലവേദന വരുകയാ ഒരു തലവേദന തലവേദന വന്നിട്ട് അതങ്ങ് മുറിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൂടിക്കൂടി വന്നു അവസാനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ചെറിയ എന്തൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് തൽക്കാലം വന്ന് ശാന്തമാക്കി പക്ഷെ പിന്നെയും വല്ലാത്ത തലവേദന വേദന വന്നിട്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലും ഇന്റിമസിയിൽ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടുകൾ പോലും കൂട്ടുകാരെ പോലും അറിയുന്നില്ല അവസാനം ആരോട് സഹ ആരുടെയോ സഹായത്താൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഉപ്പാന നാല് വർഷമായി കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളോടി വരികയാ ഉപ്പാന്റെ കൈപിടിക്കുമ്പോ തന്റെ രാവുകളെ പകലാക്കി പാൽ പായസമാക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണപ്രയസി മുമ്പിലുണ്ട് തന്റെ ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ മാരനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുമ്പോ മക്കളെ നോക്കുന്നില്ല ഭാര്യയെ നോക്കുന്നില്ല ദൂര തലങ്ങളിലേക്കൊരു മാനസിക രോഗി പോലെ നോക്കുകയാ എന്ത് പറ്റി എന്ന് കൈപിടിച്ചു കുലുക്കൊണ്ട് ഭാര്യ പൊട്ടിക്കറന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ മക്കള് വിഷമിക്കുമ്പോ ആക്ക കൂടെ വന്ന ആള് കാര്യമല്ല പറയുകയാ ഒരു തലവേദന വന്നതാ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാ അവിടെ നിന്ന് അതാ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്കല്ല കെട്ടിവെച്ച പെട്ടികളുമായി വീട്ടിലേക്കല്ല പോയത് ആ മിഠായി പതികൾ അടിക്കാനുള്ള തിടുക്കമായിരുന്നില്ല കടന്നു പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു പോയി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു ചക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് പറയുകയാ അവരൊരു ചക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് പറയുകയാ അല്ലാ തലച്ചോറിന്റെ ഇടയിലൂടെ ആഴത്തിൽ ക്യാൻസറിന്റെ വലിയ മുഴകളങ്ങ് തടച്ചു വളർന്നു പോയി ഇനി രക്ഷയില്ല 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 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാ കുടുംബത്തിന് എങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയുകയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തലയോട്ടി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം തൽക്കാലം ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തലച്ചോ തലയോട്ടി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് തലച്ചോറിൽ ഓപ്പറേഷന്റെ കത്തി അങ്ങ് സ്പർശിച്ചു കിടന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാ പെട്ടെന്ന് അയാൾ റിക്കവർ ആകൂല പെട്ടെന്ന് അയാൾ റിക്കവർ ആകൂല പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴേ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മൂല്യമറിയോ ഒരു ക്ഷീണം വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉന്മേഷത്തിന്റെ മൂല്യമറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ അങ്ങ് ക്ഷീണത്തിലായി അവസാനം ആർ സി സിയിലേക്കാ കടന്നു പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടതായ എന്തോ വസ്ത്രമെടുത്ത് തുച്ഛമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അതാ കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കട് അവസാനം അവര് പറയുന്നു ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മടക്കി കൊണ്ടുപോ ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തുന്നില്ല ശരീരം മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കീമയോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാഥമികമായ ഹോസ്പിറ്റലും നട്ടിമിറ്റാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്കവർ വന്നാൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കീമോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ തൽക്കാലം കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് കയംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച തികച്ചില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ടാഴ്ച തികച്ചില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ വെച്ചാ വിട്ടുപോകുന്നു അറിയാൻ പറ്റൂല ൂരത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിലയറിയുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അരങ്ങ് തകർത്ത് ഞാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയം അവൻ അവൻ ഹെൽത്ത് ക്ലബിലേക്ക് പോവുകയാ അവന്റെ ട്രൈസും വൈസും ഫോറാമും മിങ്സും ചെസ്റ്റും കപ്പാൻ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും അവന്റെ ഓരോ പാർട്സുകളും അടിച്ചു പരിക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയ ടീഷർട്ട് മുട്ട് അവന്റെ ടു ട്വന്റിയിലോ വൺ എയ്റ്റിയിലോ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലോ ടു കിലോ അൾട്രയിലോ ബുള്ളറ്റിലോ യമഹയിലോ ഏതൊക്കെയോ ബൈക്കിലോ അവനിങ്ങനെ പാറി പറവയെ പോലെ പറന്നു നടക്കാൻ ഒരു മൊബൈൽ നല്ല ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ലോകമായി പിന്നവന്റെ ചന്തിയുടെ താഴെ കറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു പാന്റ് വാങ്ങി പിന്നെ എല്ലാ എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തലക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വരികയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ അല്ലെ കർണാടക ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ താടിയുടെ കോലൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും പ്രഭാഷകന്മാരും വളരെ വളരെ ഉദ്ഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് സമുദായത്തിന്റെ മടിപ്പാകുന്ന യുവത്വത്തോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ താടി വെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സിയാറാ മഹാന്മാർക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു ജയഫ്രബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു സെയ്ദ് ബിൻ സാബിദ് തങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇമാമിങ്ങൾക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് താടിയുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുന്നേ കടന്നുപോയ മുഴുവൻ മൊമ്മിനികൾക്കും താടിയുണ്ടായിരുന്നു താടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആർക്കും താടിയുണ്ടായി എല്ലാവരും നല്ല മൊസേക്ക് ചെയ്ത് നല്ല മാർബിൾ പോലെ ഗ്രാനൈറ
നല്ല തിളക്കിയിട്ട് പല നിലക്കുള്ള ക്രീമുകളൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രോമയെ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന രൂപത്തിന് സ്ത്രീകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ മിനുക്കി നടന്നു ഒരു പിന്നെയോ ഏതോ സിനിമ നടൻ താടി വെച്ചാടി വെച്ചാടി ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദാ സുന്നത്തായ താടിയാണോ ഇവിടെയുള്ള താടിയുള്ള ആളുകളെ അലഹമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്തായ രൂപത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയാ എനിക്ക് അങ്ങ് പോകണം ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി സുന്നത്തായ താടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താടി വെക്കാൻ മടിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതോ സിനിമാ നടൻ താടി വെച്ചപ്പോൾ പല നിലക്കുള്ള മോഡലുകളായില്ലേ ബാർബർ ഷേപ്പ് ബാർബർ ഷോപ്പിന്റെ കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നാൽ ആദ്യം ബാർബർ ഒന്ന് കറക്കി വിടും അറിയോ ഇതിനാന്ന് കറക്കി വിടുന്നത് എന്തിനായി കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് കറക്കി ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ നാല് ഭാഗവും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഏത് കോലത്തിലാണ് സമുദായത്തിന്റെ ശരിയല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പച്ച പറവയായി പറന്നു പോകുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള പെങ്ങന്മാര് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ തെറ്റി പൊന്നുമോളെ പറത എന്ന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല എന്തിനാ പറത പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നമാക്കിയത് എന്തിനാ ചിഹ്നമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ പറത ധരിക്കണം പറത ധരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ പ്രഭാഷകന്മാരെല്ലാം വേദികൾ തോറും ഒച്ചവച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പറതക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവനും മൂടാനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ചലനം ഒരന്യ പുരുഷന് കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ അടയാളപ്പെടുത്താനോ കഴിയാതെ പൂർണ്ണമായി ശരീരത്തെ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭദ്രമായ വസ്ത്രമായത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ പറതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചത് പറതയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാ എല്ലാ പറതയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അതാ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം പറതയ്ക്ക് രണ്ട് സൈസ് പറതയാ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രഭ ഒന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രഭ ഇവിടെ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറതയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പറതയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ പറത എന്ന് പേരിട്ടത് കൊണ്ടായില്ല സ്കിൻ ഫിറ്റ് ആയ പറതയുണ്ടല്ലോ ശരീര നല്ലൊരു ലൂസായ പറത വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് സേപ്പാക്കിയിട്ടും നിന്റെ മാരുടെ മടക്കമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് നിന്നിയൊന്ന് നടന്നു പോയാൽ പടയകാലത്ത് ചുരിദാറും സാരിയെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തില് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തില് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയ സ്റ്റിൻ ഫിറ്റ് ആയ പറതയാണോ അതിന് പറത എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പെങ്ങളെ അത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറതയല്ല പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ റസൂൽ പറയുകയാ പ്രവാചകം പറയുകയാ മുത്തനബിതങ്ങൾ ുംയമേ <laughs> <laughs> ശരീരത്തിലേക്ക്ടന്മാരുടൽ <laughs> ും എത്ര വലിയ ശാപവർത്തമാനം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പല ഭരണാധികാരികളും പല ഭരണാധികാരികളും പല നിയമപാലകരും അതാധികാരത്തിന്റെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭരണമുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സങ്കീർണതകളുടെ ആ സമുദായം കടന്നു പോകുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പല പല സങ്കീർണതകളിലൂടെ ആ കടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകത്തിന്റെയും അങ്ങിങ്ങായി നടക്കുന്ന സമുദായത്തിനുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള അടിക്കടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമല്ല ആഗോളതരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന രക്തമൊഴുക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന സമുദായം മുസ്ലിമീങ്ങളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുറിയയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കളുണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ എവിടെയാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് എന്തിനാ അവർ ഓടുന്നത് എവിടെയാ എന്റെ മക്കൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറിപ്പറിച്ച് പാറിപ്പറിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല എവിടെയാ എന്റെ പൊന്നുമോനുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനല്ല ഇതിൽ എവിടെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് കൈകൾ മാത്രം കിട്ടിയ ഉപ്പുമാർ കുറെ സഹോദരങ്ങളുടെ തയ്യിൽ പിഞ്ചുമക്കളുടെ തല മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടൽ എവിടെയോ പൊട്ടിത്തെറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രമേ ലോകത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിച്ച വല്ലാത്ത സംഭവമാ സമകാലിക അന്തരീക്ഷത്തിലും വർത്തമാനകാല അന്തരീക്ഷത്തിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സിറിയെന്ന് പറയുന്ന മണ്ണിലോട് നനമാടുന്നത് കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും അതെനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിഷയമില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാത്രങ്ങൾ കൂട്ടത്തിന് ഞാൻ പറയാ ആ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പ്രവാചക പൊങ്കവർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കണ്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുറുപ്പക്കാരാ എന്നിട്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം ശാമുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വർത്തമാനം കാരണം നിങ്ങളെ പോലെ പ്രയാസങ്ങൾ 
ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ശാന്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല ശാന്തിയും സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സ്വൈര്യവും കൊടുത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പിടഞ്ഞു വീണവർക്ക് രക്തസാക്ഷിയുടെ പോലു കൊടുത്ത് ഖബറിൽ വളരെ വലിയ തെരജി അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ സമുദായം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങള് നിങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അകാരണമായി ജനങ്ങളെ പൊതുജനത്തെ തല്ലുന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മറ്റൊരിവായത്തിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ റസോല് പറഞ്ഞത് പല സദസ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാ എങ്കിലും സന്ദർഭോചിതമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുകയാ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന പെങ്ങന്മാരാ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷോ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കസ് വന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗാനമേള വന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷോ വന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സജീവമായാൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പുത്തം പണം വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നവരാ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിന് അർഹത എന്താ എന്തിനാ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കല്ല പൊന്നുമോളെ അള്ളാഹ് റസൂല പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കളവിനോട് ലാഞ്ചനയുള്ള ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ നാ ഉയർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മുഹബറെ സ്വാദിഖ് സ്വാദിഖുൽ മസ്തൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ ഒരു കൂട്ടം പെങ്ങന്മാരാ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ കാസിയാത്ത് അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരാ പക്ഷേ ആര്യാത്ര അവര് വിവസ്ത്രരാ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരിന് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വിവസ്ത്രരാ എങ്ങനെയാ വിവസ്ത്രരാകുന്ന രൂപം രണ്ടു നിലക്ക് വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാകും വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ പോലെയാകും എന്താണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അർത്ഥം പൂർണമായി അവറത്ത് മറച്ചിട്ടില്ല അല്പം വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ആളുകളെ പോലെയുള്ള ആ വസ്ത്രധാരികളെ അറിയുമോ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യവുമില്ല ശരീരത്തിന്റെ വടിവത്ത ശരീരമുണ്ടല്ലോ അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ചലനമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രീതിയുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും രൂപത്തിൽ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അപ്പോഴും നഗ്നരാ അപ്പോഴും നഗ്നരാ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുന്നു അവർ അന്യ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു പോകുന്നവരാ അന്യ പുരുഷന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് നടത്തതാ ചായ്പിക്കുന്നവരാ എത്ര ഹൈഹീലിട്ട ചെരുപ്പാപ്പങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് പൊക്കം കൂടുമ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷവാ പൊക്കം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിനക്ക് ദുഃഖവാ ാല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പെങ്ങന്മാരോ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ തലമുടിക്കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ആകർഷണീയമായ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമെന്തോ പാത്രമോ മറ്റോ അടപ്പോ അടപ്പയോ എന്തെല്ലാമോ വെച്ചിട്ട് വളരെ കൗതുകകരമായിട്ട് ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ വലിയ അട്രാക്ഷൻ വരുന്ന രൂപത്തില് മുടിക്കെട്ടുകളെ ഇങ്ങനെ കോതി ഇങ്ങനെ 
പല രൂപത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ പോലെ പൊന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പെങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാ അങ്ങനെയുള്ള പെങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാ പെങ്ങന്മാര് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കിട്ടൂല അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു വാസനയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പരിമളമുണ്ടല്ലോ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ വഴിദൂരങ്ങൾ അപ്പുറം അടിച്ചു വീശുന്ന പരിമളം ആ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അതുപോലും നാസാരംഗൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാൻ റസൂല പെങ്ങളെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാന്യമായി നിന്ന യുവത്വത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി യുവത്വത്തെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാനെ കാണണ്ട് അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാർ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരായ ഹദീജത്തിൽ കുബറാന സ്വർഗത്തിൽ കാണണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആയിഷത്ത് തുഹറാനെ ഒന്ന് മുസാഫത്ത് ചെയ്യേണ്ട മോളെ അവരോടൊരു കുശലാന്വേഷണം നടത്തേണ്ട മോളെ അവരോടൊരു സലാം പറയേണ്ട മോള് പിവി നഫീസത്തിൽ മിസിരിയാനോ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ലോകത്തിൽ നഫീസത്തിൽ മിസിരിയാനെ അറിയാത്ത പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ അവരുടെ യുവത്വം എങ്ങനെയാ അവര് ചെലവഴിച്ചത് അടിച്ചു പൊളിച്ചവരാണോ അരങ്ങ് തകർത്തവരാണോ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ദർശന സ്പർശനങ്ങളേറ്റവരാണോ ഇമാം ഷാഫിയത്തിൽ മിസിരിയ ബീവി തങ്ങളുടെ നഫീസത്തിൽ ബിസിയ ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ദ്വാരക്കണേ ഉമ്മാ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണേ ഉമ്മാ എന്ന് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയ പവർ ഉള്ള മഹതിയ പടച്ചവനാ മഹതിമാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ലാഹുത്താല തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്താകുന്ന യുവത്വം ആ സമയം അടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം ആ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുത്താല ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ അള്ളാഹുത്താല എന്ന സമയമാണ് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു താല അതിനെ നരകം വായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വൈബറിലും വീറ്റാറ്റിലും ലൈവിലും ഷെയറിലും കമന്റിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈമാനോട് മരിക്കണം ഞാനൊരു ഹദീസ് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ചുരുക്കം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനും ഒരു പോയിന്റ് പറയാം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം അതില്ലാതെ പോയ പിന്നെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടി തരട്ടെ മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടി തരട്ടെ ാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ആ വാഹനം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കട്ടില് കയറിയ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വാഹനം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ കയറിയ വേറൊരു ബസ് എവിടെയും കയറാം പക്ഷെ ഈ വണ്ടി വന്ന് നല്ലതിൽ കയറാതിരിക്കാൻ സന്തോഷമായിട്ട് അതിൽ കേരളത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമാണ് നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്ന നിസ്കാരമല്ലേ സുബഹി നിസ്കാരം ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടക്കായത്തിൽ എഴുത്തിതാലിന് ശേഷം റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ നാഥനോട് വിശ്വാസി കോടികൾ കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ആരക്കുവയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരെന്താ പേരെന്താ 
കുനൂത്ത് ആ കുനൂത്ത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമേതാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്ത് നൽകിയവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനോട് ഹിതായത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമേതാ അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്ത് മാത്രം പോലെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും നൽകണേ റബ്ബേ ആഫിയത്ത് നൽകിയവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ ആഫിയത്തുള്ള സമയം ഈ ആഫിയത്തുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ യുവത്വം യുവത്വം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ യുവതികളെ അത് മനോഹരമായി ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കഴിയണം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഗൗരവത്തോടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് അല്ലയോ യുവാക്കൾ യുവാക്കളെ യുവതികളെ അള്ളാൻ റസൂല് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തിയതായി കാണാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്ത് സ്വഹാബികളുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇൻഡോർ ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ നമ്മൾ തൽക്കാലം അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചെയ്യും ഇനി പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു വാതിലെ മജിരശിലുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ നിർവഹിച്ചു വരാമെന്നല്ലാതെ തൽക്കാലം ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾ ഇഹ്ലാസോട് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് നേറ്റു നിൽക്കണം 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 അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരണ്ട നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വിനീതന് അവിടുന്ന് ഇൽമു പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ലാസ്താദ് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഉസ്താദ് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ പരിപാടി പറയാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല അവ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റുകൊടുത്തു അലഹമില്ല പിന്നീട് അതൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ശിഷ്യനല്ലേ മുത്തല്യമല്ലേ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്താദ് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ കഥ നടക്കണമല്ലോ വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം കുറഞ്ഞ നാളുകളാ കുറച്ചു നാളുകളായി ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ട് വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ോക്കുമ്പോ വളരെ സൗമ്യമായി ചിരിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കയറി പോകുന്നു വേറെ ഒരു സംസാരത്തിന് നിൽക്കാറില്ല വേറെ വലിയ ചങ്ങാത്തം കൂടാറില്ല നീ നാടിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച മധുരം ആ മാധുര്യത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ നാടിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് തൗഫീഖാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ആയത്തോത് വയാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ഒരായത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ നിരക്കങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ മറന്നു പോകല്ലേ അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവൂല കാരണം എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഏയ് അന്നം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് കിട്ടിയാൽ മതി ഉള്ള സമ്പത്തിലും ബാഹുവർക്ക് തീയിട്ട്
അള്ളാനെ മറക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് ശരി അങ്ങനെ എന്ത് വേണ്ട റബ്ബിനെ മറക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ കാവൽ തോടണം എന്നാ പോയി അവന്റെ കാര്യം എത്ര വലിയ പൊലീശനാണെങ്കിലും കാര്യം പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സന്താനങ്ങളും അത് ദുനിയാവിന്റെ വസന്തമാണ് അത് ദുനിയാവിന്റെ പ്രൗഢിയാണ് അത് ദുനിയാവിന്റെ പരിമളമാണ് ഭംഗിയാണ് പരലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഉള്ളത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ശേഷിക്കുന്നത് അസ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുങ്ങിനീങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ എന്നിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ ഉദാഹരണമെന്നറിയുമോ നാല് ഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപ് ആ ദ്വീപിന്റെ നടുവിൽ നാലേ നാല് ആളുകൾ മാത്രം നാല് ആളുകൾ മാത്രം മാത്രം നാല് പേര് മാത്രമാണ് ആ ദ്വീപിലുള്ളത് ഉള്ളത് ആ നാലിൽ ഒരാൾ മടക്കമില്ലാത്ത ഒരു യാത്ര നടത്താൻ പോവയാണ് മടങ്ങി വരാത്തൊരു യാത്ര നടത്താൻ പോവയാണ് ആ ദ്വീപിലുള്ള ആകെയുള്ള നാല് പേരിൽ ഒരാൾ അയാൾ നോക്കുന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര ആളുകളാണ് മൂന്ന് പേരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സുബാനല്ലോ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളിനോട് ഇയാൾക്ക് വലിയ ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് വലിയ ഇന്റിമസിയുള്ള ആളാണ് നല്ല സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അയാളിനോട് അയാളോടൊന്ന് യാത്ര പറയണമല്ലോ മടങ്ങി വരൂലല്ലോ അങ്ങനെ അയാൾ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി മടക്കമില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് 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 ഉടൻ തന്നെ താനേറെ സ്നേഹിച്ച ആ വ്യക്തി പറയുന്നു നിനക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്ത് വേണം നീ എവിടെ വെക്കോ ഞാൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദുഃഖമായിരിക്കും വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് വിഷമമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇയാൾ പറയുകയാണ് നിനക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ബാക്കി ഇനി രണ്ടാളുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരാളിനോട് ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് ഇയാളുടെ അത്രയും ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ബന്ധമാണുള്ളത് അയാളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ പോവയാണ് മടങ്ങി വരൂല ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ യാത്രയാക്കാൻ വരാ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വരൂല ഈ യാത്രയാക്കാൻ ഞാനും കൂടെ വരാ ഇനി ഒരാൾ ബാക്കിയുണ്ട് അയാളോട് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റുമില്ല അയാളോട് യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല ഇനി വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ അയാളോടും മുന്ന് യാത്ര പറയാ അയാളോട് പറയുന്നു ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വരൂല ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പറയുകയാണ് നീ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ ഏത് ലോകത്ത് പോയാലും നിനക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ആ ആയത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കാം അൽമാൽ സമ്പത്താണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അയാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് സമ്പത്ത് മടക്കമില്ലാത്ത പരലോകയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ആ സമ്പത്ത് കൂടെയില്ല ഇല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല പരിഹസിക്കുകയാണ് 
കാരണം നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചോ നീ എന്നിൽ വഞ്ചിതനായി അതുകൊണ്ടൊരു പരിഗണനയുമില്ല പൊയ്ക്കോ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ മക്കളാണ് അൽമാലു അൽബനോ ആ മക്കൾ എവിടെ വരെ വരുന്നു കബറിന്റെ തീരത്ത് വരെ മക്കൾ വരുന്നു യാത്രയാക്കാൻ വരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കും പെർമിഷൻ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരനല്ലയോ സൽക്കർമ്മമാണേ സുഹൃതങ്ങളാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ കബറിലുണ്ട് മരണ സമയത്തുണ്ട് പരലോകത്തിൽ തണുപ്പും തണലുമായുണ്ട് കിതാബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സഹായത്തിനുണ്ട് അളക്കുമ്പോൾ തൂക്കും നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ശിറാത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴും കാലിടറാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയും ആ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിച്ചോ ആ കൂട്ടുകാരനെ പരിഗണിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ അമ്മാവ് പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പെങ്ങന്മാരെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചോ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുരമാകേണ്ടതിന് പകരം ബന്ധന ബന്ധനങ്ങളാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പൊരുത്തം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തിയും നിങ്ങൾക്കും അനിവാര്യമാണ് അത് വൺസൈഡല്ല കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ അവരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം അവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെ വന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ തല്ലാൻ പാടില്ല അവരെ ചെറിയ അഭിഷേകം നടത്താൻ പാടില്ല അവരുടെ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും പറയാമല്ലോ കടമൊരു പുറം പോക്കാണ് ആരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയും പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരോടുള്ള കടമ വലുതാണ് എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഒരുപാട് പ്രവാസികളായ ചെറുപ്പക്കാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ സ്നേഹത്തണലായ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ തണലിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഹൃദയത്തിന് നല്ല റാഹത്തുമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഉസ്താ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒരു മാസമോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ ഉപ്പ ഹലാലാക്കി തന്ന എന്റെ കുടുംബക്കാർ ഹലാലാക്കി തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ അവളോടൊന്ന് ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവളോടൊന്ന് ചൊന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാനത്ര തൃപ്തി പോരാ അവൾക്കൊരു വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മാനത്ര ആഹത്തില്ല അവളുമായൊന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അന്ന് വീട്ടിൽ ഹർത്താലാണ് അവളുമായി ബെഡ്റൂമിലൊന്ന് തനിച്ചാൽ പൊറുപുറപ്പാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിപ്പോയി ഇനി എന്റെ ഭാര്യയുമൊത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും എന്റെ ഉമ്മയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നു പോയി അങ്ങനെയുള്ള മോശത്തരമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്വർഗത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ അവരൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കി കൊടുത്ത ഇണയല്ലേ എത്ര നാളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് അവളോടൊപ്പം നീ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യതയും ബുദ്ധിമതിയായ ഉമ്മമാരായി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വളരണം കേട്ടോ അവരൊന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഭാര്യക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോ ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോ അതിൽ സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മയായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സമയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ വലിയ ദോഷങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായി കാണുന്ന കാലമാണ് പാപത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ലല്ലോ പറയാൻ പ്രയാസമാണ് 
ഞങ്ങളുടെ സമയം നന്ന ഗണയല്ലോ പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഇടറുന്ന നാവ് ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ മഹാന്മാർ പഠിച്ച് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരാണ് അല്ലാ ഉള്ള അമലുകൾ തന്നെ ന്യൂനതയിലാണ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ മഷായിഹുമാർ ഞങ്ങൾ ഏതെല്ലാനോ ഏതെല്ലാമോ മഹാന്മാർ സിയാറത്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള മൗത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഖബർ ഞങ്ങൾ ചല്ലാനുള്ള ഖബർ നീണ്ട് ചെറിയ ഒരു ദ്വാരക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലറ പൈസ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല തൗഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ഇപ്പൊ അയ്യായിരം കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറ്റാത്ത ഇന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കല്ലേ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു തൗഫിയക്കാണ് അബ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലാത്തവരോ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഒരു മുത്തമ്മലായ വസ്തു വീണുപോയാൽ നമ്മളെ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കബർ അടക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഒരു റാഡോ വാച്ച് വെച്ച് മറന്നു കുറച്ച് പൈസ പഠിച്ചവനെ കവർ അടക്കി തിരക്കിനോതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ആ മയ്യത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ വാച്ച് വരിക അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ മണ്ണിട്ട് പോയി അതിന്റെ അടിയിലാണ് ആ മയ്യത്തിനോടൊപ്പമാണ് എന്റെ കുറച്ച് പൈസ ആയി പോയത് എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേജാറാണ്ട പൊളിച്ചെടുത്തോളി ഒരു മുത്തമ്മലായ വസ്തു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ അത് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മറന്നുകൊണ്ട് വീണു പോയ സാധനം പോലും നിനക്ക് തന്നു വിടാത്ത അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് വല്ലതും തരുവോ മനസ്സിലായില്ല മറന്നിട്ട് പോണ ഈ സാധനം പോലെ എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ മറന്നു പോയതല്ലേ മലക്കൂർ വെച്ചല്ലോ ആ മയ്യത്തെടുത്തോട്ടെ ആ വാച്ച് കുറച്ച് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ മലക്കൂർ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം മേടിച്ചു കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച മറന്നു പോയ സാധനം പോലും കവറിൽ തന്നു വിടാത്ത അവസ്ഥയില് പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലേ അതല്ലേ പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ും ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകളും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഹതിയകൾ അത് ഭദ്രമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ചോറടിച്ചു മാറ്റൂല ഒരു ഹൈടെക് അതിൽ കൈ വെക്കൂല വളരെ ആവട്ടെ ഞാനിപ്പോ ചെറിയ ഒരു ഹതിയ പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ രൂപ ഈ ഒരു നമ്മളല്ലേ തൗഫിയക്കാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു നീയത്ത് വേണം സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേടിയ സാഹചര്യം എടുത്തു കുറച്ചു നാൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാർ ഇതുപോലുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മശായിഹന്മാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപടി ആളുകൾ ഇഹ്ലാസോടാമയും പറയാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഒരാളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗ്യവാഹിലാസോടെ ഒന്ന് കൈവക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൈ അള്ളാഹുവാക്കലും സാമ്പത്തികമായ തളർച്ചയോ ശാരീരികമായ തകർച്ചയോ അവർക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലോ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ദീർഘായസ് നൽകണേ അല്ലോ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഹിഫുല നൽകണേ അല്ലോ 
ഒരാളൊന്നും കൈവെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് കൂടി ഒരാൾ ഒരാൾ അരാളത ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യവാൻ ആർക്കായിരുന്നാലും അള്ളാഹു താലയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ല തുറച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാളെ വിഷ്ണുല്ല ഇപ്പൊ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ പുറത്തുണ്ട് അവർക്കും പറയാം അലഹമില്ല രണ്ടു പേര് ഒന്ന് അലിയും അലിയും ഒന്ന് അമാബാഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞോളി പറഞ്ഞു വേറൊന്നല്ല പറഞ്ഞു അത് പറയുന്നതിനെ പഠിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ പേടിയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അലിയാനാണെന്ന് പറയാൻ ഏ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതങ്ങ് സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അതാണ് ഉറച്ചുല്ല <laughs> എല്ലാവരും ഇഹ്ലാസോട് അമ്മയും പറയണം ഉറച്ചു പറയണം അറഹമുറാഹിമായ അള്ളോ കരുണയുള്ള അള്ളോ പടച്ചവനെ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ നൽകണേ ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ സിഹത്തു നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവന് അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലോ ആ കൽപ്പുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയോ കണ്ണില്ലാതെ കൽപ്പുകളുടെ അന്തരംഗം കാണുന്ന കരുണയുള്ള കരിയുമായ കാവലേകുന്നല്ലോ അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ മുക്തി കൊടുത്ത് നല്ല ആയുരാരോഗ്യവും അത്ഭുതകരമായ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയും നൽകി നല്ല ഹലാലായ നിലക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വർധനവും നൽകി അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് മൂന്നാമതൊരു ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു പറയുമ്പോ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ ഈമാനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുറവും ഇന്ന് വരെ കൊടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരാളും ഒരാളും ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ എന്താ പറ്റി കൊറേ സതക്കെ ഇത് അങ്ങനെ പോയതാണ് ചരിത്രമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്നായിട്ടും കൊടുക്കാതെ പലരും പല നിലക്കും പരീക്ഷണങ്ങളും പരാജയം ഉണ്ടായ ചരിത്രങ്ങൾ അന്നും എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റയാക്ക രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരട്ടല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സഹോദരൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആളുകളും ഒരു തഹിലിയിൽ ഉറച്ചു ചെല്ലണം കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത് അദ്ദേഹം മാത്രം കേൾക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം നമ്മൾ ഈ ആരെങ്കിലും അടുക്കം പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നമുക്ക് സഹജമാണത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് ശ്രദ്ധയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും നല്ലൊരു തഹിലീലോ 
محمد رسول الله رحم الرحيم يا الله كرنا يلا بدرجةنا يا نادنا يا الله بدرجةنا يا فاروق النبرة يا نصاودرا مونا مداي برن يا الله Chavani, Badiri, Nadabaraka, the wonder, Asaho, the Nasihatu, Elgani, Allah, Muradu, Hasina, Kali, Allah, Parachavani, Asaho, the Nenda, Todil, Labi, Bratin, Elgani, Allah, Kudumbatil, Barakatan, Elgani, Allah, Akudumbatil, Makalilla, Tarela, Mundo, the Lasali, Hingalaya, Sanga, Nangale, Nomadi, Vadivol, Nelgani, Allah, Parachavani, Kudumbatil, Lamakil, Pari, Chagan. Nirkum na yadal la makarundo, pada na rangu mai bandha padan na virundo. Yandi vidya pya satyanulla, nalla or ma satyam, kor ma budhiyam. Tande yada umur saham nilgani Allah. Angane yulla kanne ne kolar ma yulla makala kani Allah. Pada chavane sahi kum na virani sahi kani Allah. Vesamangalil na matani Allah. Maraga rogangal kudat, abare arayam ni pari chikkalle Allah. Yalla gunangal ne doar, kuchengal ellam ne doar, sorgatti namda icheruar, patiringal thunarupana la ilaha. لا إله إلا الله محمد رسول الله كادم ويدي سندوسي كوار كادم ويدي سندوسي كوار كودم بنعل الغنم سيوار كودم بنعل الغنم سيوار خيرا يا بادا يليوار خيرا يا بادا يليوار بديرين على طنار بنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ikhlas sorang perempuan yang Allah berkati dia. Ia sahodir mana bagitanya kami putih lembut. Ia kan berdiri sendiri. 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 Ia موسیقی موسیقی Nalai amu tu nubara. Sahudin mara ringi mara. Ringi lontar ibu bapa. Shalla. 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 Shal
പിന്നെ ഉസ്താദ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഭാരമുണ്ട് എന്ത് ഭാരം ഒരു ഭാരമില്ലെന്നുള്ളത് ആയിരമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വല്ല പൊക്കുവ കൈ ഒന്നിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നാ പിന്നെ ഒരു ആയിരം പറയാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ചിലർ പൈസ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പിന്നെ നാലാമതൊരു സഹോദരൻ പേരെന്താ പേരെന്താ ഉമ്മമാർക്കും പറയാം സഹോദരിമാർക്കും പറയാം ഒരായിരം രൂപ പറയാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ആരാണെങ്കിലും സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിനെ എളുപ്പത്തിനും പതിരിങ്ങളാൽ തുണറും പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല റാഹത്തും മുന്നേറ്റവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരനോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയങ്ങൾ ഒന്നാം സഭിലേക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തീരെ പ്രായമുള്ള ആളുകളും ചെറിയ മക്കളും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളും ഒക്കെ അല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതിന് തിരിയുന്നവരൊക്കെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഉണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ അതിലാണ് അതിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ലോ കേട്ടോ ഒന്നാം സഭയിലിരുന്ന ആളാണ് എട്ടാമതൊരു സഹോദരൻ പ്രശവനെ ആരാണെങ്കിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരു ചെറിയ ചില്ലറ ആയിരമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരാണെങ്കിലും അവർക്കതിന്റെ സവാബ് രണ്ടു ലോകത്തിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പത്തായി അലഹമില്ല ആരാളുള്ളത് എട്ടാമതൊരു സഹോദരം പറയാറും 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 
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم سلوات الله عليكم مرحبا يا نور عيني مرحبا جند الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير الدائي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيبي ഒരുപാട് <laughs> ുംങ്കിലും മടങ്ങളും <laughs> <laughs> ും ും 
ربنا يا ربنا 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 مولاي سلي وسلم دائما ابدا لا 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 للخلق كلهم ثم طلاع ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي سلي وسلم دائما ابدا لا 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 للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سلي وسام الله 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 يا سيدي يرحم لنا يا سيدي يرحم لنا يا سيدي يرحم لنا يا سيدي يرحم لنا الله 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 ان الدين يحس الصباح يوما الى اهل الحرام ان الدين يحس يوما الى اهل الحرام بلغ سلامهم وقوم التغاغم بلغ سلامهم وقوم التغاغم في النبي المحترم الله 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 يا رحمة للعالمين أم تشفيق المغني بهم يا رحمة للعالمين أم تشفيق المغني بهم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودهم والإنكار الله 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 الحمد لله 
الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله كرنا يلبرتوني ني قبولا كرنا يا الله ني برتا پڑنا يا الله ني سويگرکنا يا الله دوشنگل پرکنا يا الله پابیلا ينگڑا ورانندیم روحنا ني کنڈ پوگل يا الله ും വിവിധങ്ങളായ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പലരും വീട് വീടുകളിൽ രോഗികളായി വിശ്രമത്തിലാണ് പലരും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചികിത്സയിലാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അള്ളാ ദാദനായ റബ്ബേ കടങ്ങൊണ്ട് വലം പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ ലാഹു അവരുടെ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലോ കടക്കണിയിൽ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ ഒരു കൂര വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസരം നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം സംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അല്ലോ പടച്ചവനെ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലോ പൂർത്തിയായ ഭവനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ജീവിക്കാനുള്ള ും <laughs> ഐക്യങ്ങൾ വളരെ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനേ അള്ളാഹുവേ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ അഫയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ധാരാളം മഹത്വങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ താജുലുല മഹങ്ങൾ വിട്ടുപിരഞ്ഞു പോയി കബറിലാണ് അവരെ ജറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഐക്യം വേണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച പാണക്കാട് പൂമത്ത് ഷിഹാബ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും സദാത്യങ്ങളും പടച്ചവനെ വിനീതന്റെ ഉസ്താദിന്റെയും അവരുടെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദറജയും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ജയിലറകളിൽ കഴിയുന്ന പലരുമുണ്ട് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലോ നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അബ്ബനാത്തമ 
برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين الحمد لله رب العالمين الله ورحمة دعاء ووصية جينا برتقي جمع ما ردك ورم بردتنا وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته